بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پاکس دس از پاک اسٹڈیز گریٹ ٹین چیپٹر ون ہسٹری آف پاکستان لیکچر نمبر ٹین اینڈ دس لیکچر نمبر ٹین وی ول بی ڈسکسنگ الیکشن ٹو تھاؤزینڈ اینڈ ٹو اینڈ آف پرویز مشرف پیج تھرٹی فسٹ ٹو تھرٹی فائیو ٹاپک ڈسکرپشن فسٹ آف آل کانسیپٹ آف ٹاپک ول بی ایکسپلین In elections of 2002, Musharraf moderate policies, industrialization, privatization, reforms are undertaken during Musharraf. And the reforms are economic reforms, social reforms, democratic reforms, educational reforms, and computerization of national database. So, after... Uh, conducting the 2002 elections in which Kaap League, Pakistan Muslim League, Qaidi Azam was emerged as a majority party in the National Assembly followed by Pakistan People's Party. Then Musharraf moderate policies when after becoming and winning the elections of 2002 and becoming the president of Pakistan Musharraf introduced certain policies that was he he wanted to uh, to make uh, the image of Pakistan better in the world he um, put a narration in front of the world and that was enlightened moderation so then inter, uh, industrialization his industry is the key to success especially for economic development it is necessary so industrialization took place then privatization he went for privatization okay reforms undertaken during musharraf we will be discussing this one by one economic reforms so for the economic will uh, being an economic development for the people of pakistan introduce economic reforms social reforms democratic reforms educational reforms and computerization of national database so we will be discussing these points so general elections conducted by general parvez musharraf in the country in 2002 in these general elections uh qaap league pakistan muslim league qaid azam emerged as the uh, majority party in national assembly so general elections were held throughout the country on october 10 2002 the number of the general seats in national assembly was fixed as 272 what was the number fixed in for the national assembly it was 272 these were specified as under so special specified seats for election 2002 and these are is under so seats national assembly 272 punjab 297 sindh 130 kp 99 and baluchistan 51 then women seats in the total national assembly seats 60 were specified for women in punjab 66 in the total 297 67 seats were reserved for women in sindh in total 130 national assembly seats 29 were reserved for women in kp the total strength of the seat was 99 in which 22 was specified for women in baluchistan in total 51 seats 11 were specified for women similarly in the total 272 uh, national assembly seats 10 were reserved for minorities aqliyat ke liye rakhi gayi in punjab 10 seats in the total 297 in sin 130 total seats 9 were reserved for minorities in kp 99 total seats 3 were reserved for minorities in baluchistan total seats 51 3 were reserved for minorities so total seats were 342 punjab 370 1 and 168 sin 
KP N65 for Balochistan. So this was the specification of seats. With 72 seats, Pakistan Muslim League Khab Kade Azam emerged. Nikalna Banna is the largest party in National Assembly. It also secured 130 seats in the Punjab Assembly. It is also it also secured Hasil Karna 130 seats Punjab Assembly Provincial Assembly Ki 130 seats. So National Assembly may Kaap League 72 seats Kisat majority party Bangi Jabki Punjab may be isne 130 seats Hasil Karli. Okay, now this is Pakistan People's Party was Pakistan People's Party was the second largest party with 63 seats in the National Assembly. So Matahida Majlis Amal MMA, which was composed of all the religious parties of the country, secured 45 seats. 45 seats in the National Assembly in Punjab and Sin PMLQ. While in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, the MMA form governments. Now, in Punjab and Sin, Pakistan Muslim League Qaeda Azam form government. While in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, MMA, Muttahida Majlis Amal, which was composed of religious political parties, form their governments. So now, we will be discussing Musharraf moderate policies. So on September 11, 2001, the World Trade Center in New York and the United States Defense Department, commonly known as the Pentagon, in Washington were subjected to terrorist attacks resulting in the thousands of deaths. Okay, so on September 11, which is universally known as 9-11, in which World Trade Center in New York and United States Defense Department, that is Pentagon, was attacked by uh, uh, so-called terrorist. So, in which Washington was subjected to terrorist attacks, resulting in thousands of deaths, and uh, almost 3,000 people were killed in this terrorist attack. In America, USA, United States of America, blamed Al Qaeda, headed by Osama bin Laden, operating from Afghanistan was held responsible for these attacks and Al-Qaeda operating in Afghanistan also claimed the responsibility for these acts. So for having maintained close relation with the Taliban, Pakistan was also looked at with suspicion by the international community. Is Pakistan has good relations with Taliban in hosting the USSR Union of Soviet Socialist Republic. So that's why the whole world uh, now looked Pakistan with suspicion. Pakistan ko bhi shak ke nigaa se dekha gya bain al-aqwami biradari ke janib se kyunki wo Taliban ko support kar rahe te aur Taliban ke saath unke chhe talukat te so the United States attacked Afghanistan bas jo uh, United States ta USA usne Afghanistan pe attack kar liya and Pakistan had to join this coalition against the war on terror and helped the USA, United States of America. So the Musharraf regime tried to pro uh, project the image of peace-loving country by offering all possible support to the United States in the war against terror. Thus, Pakistan also joined this war on terror and gave full support to the United States of America. So the decision to cooperate with the United States created a perplexion for Pakistan. Now, this decision was hard to take because on one side it was our neighboring country Pakistan and the other side there was a superpower so Pakistan was uh, the situation for Pakistan was perplexion hejan ka bias the pareshani ka bias so this is also cause disturbance and chaos plus is ki wajah se bilkul uh, afra tafri bhi thi aur halat bohut zyada tazabzub ka shikar the so industrialization mulk mein of industrialization ki zarurat thi. so industrialization during the Musharraf regime the economy witnessed much foreign and local investment particularly in the telecommunication and automobile sectors 
اب مشرب کے دور میں اس نے کیا کیا کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف توجہ دی کیونکہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھیں گے ایکسپورٹ ہوں گے تو فورن ایکسچینج ریزرو آئیں گے ڈالر آئیں گے یورو آئیں گے سو دیٹس ہوا اس پہ فوکس رکھا گیا پرویز مشرف کی جانب سے جیسے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے وہ قائد اعظم کاپ لیگ کے سربراہ بھی تھے اس ٹائم پہ مطلب ایک وزیر اعظم بھی نامینیٹ ہو چکے تھے تو ان کے بعد جب شوکت عزیز آئے تو مطلب ان کو وزیر اعظم لگا دیا گیا بائی جنرل پرویز مشرف تو شوکت عزیز تو ایک اکانومسٹ ہے دیٹس وائی اس نے انڈسٹریلائزیشن پہ پرائیویٹائزیشن پہ فوکس رکھا اور بہت زیادہ ترقی ہوئی اس وقت اس شعبے میں اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن میں اور آٹو موبیل سیکٹر میں گاڑیوں کے بنانے اور اس کے پرزجات وغیرہ میں سو اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک رپورٹ پاکستان ویٹنس سکس پوائنٹ ایٹ پرسینٹ گروتھ ان دا لاسٹ ایٹ ایئرس آف دا مشرف ریجیم سو ورلڈ بینک کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مشرف کے دور میں چھ اشاریہ آٹھ کی شرح نمو رہی ترقی کی شرح چھ اشاریہ آٹھ رہی آٹھ سالوں میں مشرف کے سو so یہ وہ پالیسیز تھی جو مشرف نے یہاں پہ انٹروڈیوس کر آئی تھی سو اے ڈیفینس ایگزیبیشن ود دا نیم آف آئیڈیا 2000 واز ارگنائزڈ ان کراچی فرام نومبر 14 ٹو نومبر 17 2000 اور ایک وہاں پہ نمائش رکھی دفاعی نمائش جو کہ آئیڈیا 2000 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چودہ سے لے کے سترہ مارچ تک کراچی میں منعقد کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو ڈیفینس پروڈکشن ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کے آیا جا سکے سو دا ایگزیبیشن ہیلپ ٹو انٹروڈیوس پاکستان ڈیفینس انڈسٹری ٹو دا ورلڈ اینڈ اسٹیمولیٹڈ دس سیکٹر آف دا کنٹریز انڈسٹریل پروڈکشن سو اس کو انکریج بھی کرنا تھا اس انڈسٹری کو کے شعبے کو اور زیادہ انکریج بھی کرنا تھا تاکہ اس کی پیداوار اور زیادہ بڑھ سکے اس لیے یہ ایگزیبیشن کرائی گئی جو کہ جانا جاتا ہے ڈیفینس 2000 کے نام سے سو ان دسمبر 2003 دا فاؤنڈر آف مائکرو سافٹ بل گیٹ اگری ٹو انویسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی تو بل گیٹس جو کہ مائکرو سافٹ کے بانی ہے انہوں نے وہ یہاں پہ وہ راضی ہوئی کہ پاکستان میں وہ سرمایہ سرمایہ کاری کر سکے اسپیشلی آئی ٹی کے شعبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سو اس سے بھی کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ٹھیک ہے تجارت کے لحاظ سے اسپیشلی اور ترقی ہوئی آئی ٹی کے دور میں اور ٹیلی کمیونیکیشن کے اس میں شعبے میں سو پرائیویٹائزیشن نچکاری پرائیویٹائزیشن مین نچکاری ایک ہوتا ہے نیشنلائزیشن تو پرائیویٹائزیشن کیا ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نیشنلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ تمام جو ایسٹس اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کی کنٹرول میں آتی ہے سو یہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہے کہ اٹ از دا ٹرانسفر آف اونر شپ آف دا ایسٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن فرام دا گورمنٹ کنٹرول ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اب یہاں پہ حکومتی تحفیل سے جو ایسٹس ہیں جو اساسجات ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ جب سرکاری تحویل سے نکل کے نجی سیکٹر میں شعبے میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن سو ڈیورنگ مشرف ریجیم فائیو پرسینٹ آف دا سٹیزن روز فرام پاورٹی لیول غربت کی لائن سے کے سطح سے تقریباً پانچ فیصد جو شہری تھے وہ اوپر آئے مطلب وہ غربت سے نکل آئے and became part of the middle class اور یہ middle class کا حصہ بن گئے due to privatization of banks and industry privatization جو نچکاری ہوئی بینکوں کی اور انڈسٹریز کی اس وجہ سے کیونکہ اس نے زیادہ privatization نے کیا کیا زیادہ opportunity دی لوگوں کو specially تجارت انویسمنٹ سرمارکاری کے لیے اور دوسرا یہ کہ روزگار اس سے بڑھا most importantly television telecommunication and motor car as well as motorcycle industry made much progress or especially is door mein khas door pe jo television private channels itne zyada khule aap dekh sakte hain telecommunication mobile phones wagaira mein aur zyada yahan pe competition paida hua yahan pe lage aur and motor car motor car aur motorcycle industry ne kafi zyada tarakki ki yahan pe privatization and its effects اپ نچکاری اور اس کے اثرات پڑیں گے سو پرائیویٹائزیشن پلیز امپورٹنٹ رول ان دا اکنامک پالیسی کس طریقے سے اکنامک پالیسی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ نجی شعبہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ 
हाँ क्या होता है परसुएटिव होता है लोगों को परसुएट करता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए रोजगार के जराए बढ़ाने में मदद देती है सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट्स ये असासा जात की मुंतकली और इंतजामिया की मुंतकली है सरकारी तहवील से निजी तहवील में जब ये आ जाए तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं सो इट बोर लास्टिंग इफेक्ट और इसके दूरस असरात होते हैं so private enterprises having sense of ownership and profit motive are more competitive and innovative private enterprises jitni bhi hote hain wo kya hote hain unme ek malkiyat ki wo hota hai sense hota hai wo samajhte hain ki jo paise main kama raha hu wo khud ke liye kama raha hu aur fayda bhi unhi ko milta hai to isliye aur zyada competitive bhi hota hai मतलब एक मुकाबले की सतह पे आ जाए अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में एक कंपटीशन होता है और इनोवेटिव होता है मतलब प्राइवेट सेक्टर इनोवेटिव कैसे होता है क्योंकि नई नई चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं सो so, इससे कंपटीशन मार्केट में बढ़ता है रोजगार का बायस बनता है ये अच्छा प्राइवेटाइजेशन आल्सो इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयज एज दे केन चूज द कंपनी विच ऑफर मोर बेनिफिट्स प्राइवेटाइजेशन का एक और फायदा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं तो साथ साथ एम्प्लॉयज जो मुलाजमीन हैं उनको ये मौका भी देती है कि वो और ज्यादा जो मार्केट में कंपनी से उसको ज्वाइन करें और ज्यादा फायदा हासिल करें तो ये एक बायस है रोजगार के लिए भी और अच्छे उसके लिए भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस स्कूल एंड एंड हेल्थ यूनिट इन इन फैक्ट्रीज इंसेंटिव्स फॉर द सो प्राइवेट क्या करती हैं स्कूल और तालीम और सेहत के यूनिट भी बनाती है अपनी फैक्ट्री में ताकि मुलाजमीन का ख्याल इसमें रखा जा सके ओके देन वी विल बी डिस्कसिंग रिफॉर्म्स अंडरटेकन ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ शौक अतजीज एंड परवेज मुशरफ शौक अतजीज वॉज ब्रॉट आफ्टर मीर जफर उल्ला खान जमाली वॉज रिमूव बाय जनरल परवेज मुशरफ एंड एन इकोनमिस शौकत अजीज वॉज कॉल्ड फॉर फ्रॉम अब्रॉड and made the prime minister so he was an economist and parvez musharraf wanted to boost up the economy of pakistan so some of the reforms introduced by the government of shokat aziz and parvez musharraf are as under jo kuch reforms hain jo ki shokat aziz aur parvez musharraf ne karaye the so isme hai maashi reforms maashi islahat तो जी सबसे पहले जर्नल सेल्स टैक्स वहां पे लगाया गया इम्प्लीमेंटेड नाफिस करना सो टैक्स रेट वाज रिड्यूस वाइल द टैक्स नेट वाज वाइड अच्छा जी हर जो प्रोडक्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट जिस पे एक टैक्स होता है प्राइस के साथ जैसे कोई ओरिजिनल उसका प्राइस होगा जैसे फिफ्टी रुपीज प्लस जी तो उसका 60 बन जाएगा तो ये जो टेन रुपीज होंगे या फाइव रुपीज उसके साथ प्राइस ओरिजिनल प्राइस के साथ लगे हैं ये जी कहलाता है जर्नल सेल्स टैक्स ये लगाया गया टैक्स रेट को कम करके टैक्स नेट को बढ़ाया गया टैक्स रेट कम कर दिया और इसको वसत दी गई और ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया गया अंडरस्टैंडिंग द अर्बन ऑफ द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज विच फॉल्स लार्जली and the poor steps were taken for increasing the share of direct taxes from the rich in the total tax revenue ab ye kya gaya ki tax revenue mein jo garib tabka tha uska khayal rakha gaya us pe kam taxes lagaye gaye jabki ameer jo log the unse zyada taxes liye gaye to increase the revenue generation uh, generating capacity of the provinces provincial governments provincial taxes were introduced similarly provincial jo taxes the उसको लागू किया गया और प्राविंस को ये हक दे दिया गया कि वो खुद ही सो प्राविंस वर गिविंग द ऑटोनमी फाइनेंशियल ऑटोनमी एंड टू पुट देयर ओन टैक्सेस फिफ्थ नंबर द कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वाज मेड अ प्राविंशियल मैटर जरात पे जो भी टैक्स सब लगाया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा प्राविंस का और मसला होगा प्राविंस का सूबे खुद वो टैक्स लगाएंगे जरात पे द ऑफिस ऑफ द टैक्स मुहतसिब वॉज इस्टेब्लिश मुहतसिब का लफ्स है एहतसाब से निकला है 
سو یہ جو ایک ٹیکس محتصب کا عہدہ بنایا گیا یہ اس لیے کہ اگر کسی کے ساتھ ٹیکس میں زیادتی ہوئی ہے تو اس کا وہ کیا جا سکے مدعوہ کیا جا سکے اس لیے یہ ٹیکس محتصب کا عہدہ بنایا گیا سوشل ریفارمز تو پوٹ دا سوسائیٹی ان رائٹ ڈائریکشن موڈریشن پالیسیز واز اڈاپٹڈ ان لائٹ ان موڈریشن کا ایک نعرہ لگایا گیا جہاں پہ خواتین کو زیادہ ریپرزنٹیشن ملی نمائندگی ملی حقوق بھی ملے اور اسی طریقے سے ایفرٹس ور میڈ ٹو کرب نیپوٹیزم اینڈ کرپشن اور ایسے اقدامات اٹھائے گئے جسے اقربا پروری نیپوٹیزم نوٹ اٹ ڈاؤن پلیز اقربا پروری اینڈ کرپشن بدنوانی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ڈیموکریٹک ریفارمس جمہوری اصلاحات so as he was a dictator so he wanted to show the world that he uh, uh, is a democracy loving person and that he uh, he is introducing certain uh, reforms in democ democratic system in pakistan so the revival of local government's bodies with more powers was one of the most important reforms undertaken by musharraf regime so general parvez musharraf wanted to decentralize اور ڈیولوٹ پاورز ایٹ گراس روٹ لیول منتقی لی چاہتے تھے اختیارات کے نچلے سطح تک سو ایٹ ہیلپ ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک کلچر ایٹ دا گراس روٹ لیول سو وہ چاہتے تھے کہ جو جمہوری کلچر ہے قسم کا جو ثقافت ہے جمہوری ادارے ہیں وہ مضبوط ہو نیچ نچلے سطح پہ اور دیکھ سوائے اس نے کیا کیا یونین کونسل کی سطح پہ الیکشنز کرائے تحصیل کی سطح پہ ڈسٹرک کی سطح پہ سو گراس روٹ لیول پہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی ایک ٹریننگ ہو پولیٹیکل ٹریننگ اور میں ایک سنس پیدا ہو نیشنل ری کنسٹرکشن بیورو این آر بی واس فارمڈ واس اسٹیبلش سو دیٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس آر اسٹیبلائز اس مقصد کے لیے اس پالیسی کو ڈیموکریٹک ریفارمس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے این آر بی بنا دیا گیا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو قومی تعمیر نو کا ادارہ تھا جو کہ یہ ڈیموکریٹک ریفارم جمہوری جو اصلاحات اس کو نافذ کرنے میں مدد کرے اور جو جمہوری انسٹیٹیوشن جمہوری ادارے ہیں اس کو مستحکم کیا جا سکے ریفارمس ان دا ایجوکیشنل سیکٹر سو تعلیمی جو شعبے ہیں اس میں ریفارمس تھے ہائر کمیشن بنایا گیا ایچ اے سی بنایا گیا جس کے سربراہ کو ڈاکٹر عطا الرحمان کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا اس کا مقصد تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو اعلیٰ تعلیم ہے ملک میں اس کو ترقی دی جا سکے اور اسی طریقے سے جو بیرونی اسکالر شپس ہیں وہ آفر کیے جائیں دونوں اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو تاکہ جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اور زیادہ تقویت پائے جی اچھا یہ ان اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے لیے تھا جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈیمک ریکارڈ کے مالک تھے اور جو کہ اپنے تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے سو سیلریز اینڈ ادر فرینچ بینیفٹس ور میڈ مور اٹریکٹیو اب کیا کیا گیا کہ جب یہ اسکالرز واپس آ جاتے تھے تو ان کو اور زیادہ تعلیم کے شعبے میں ان کو اور زیادہ مراعات اور ان کی جو سیلریز تھے وہ زیادہ اور مراعات دی جانے کا آفر کیا گیا تاکہ یہ جو اسکالرس ہیں وہ پاکستان میں پھر اپنی خدمات سر انجام دے سکے وچ لوڈ مینی فارنر فارن کوالیفائڈ پاکستانی ٹو ریٹرن ہوم اور اس نے کام بھی کی اس پالیسی نے اور بہت جو کوالیفائڈ پاکستانی جو باہر پڑھا رہے تھے یا جو بھی ڈاکٹرس تھے جو وہاں پہ کر رہے تھے کام وہ پاکستان آئے اینڈ پرووائڈ دیئر سروسز ود ان دا کنٹری اور اپنے جو خدمات تھے وہ ملک میں ہی پیش کرنے لگے کمپیوٹرائزیشن آف دا نیشنل ڈیٹا بیس یہ ایک اہم کارنامہ تھا کہ سارا جو کمپیوٹرائز کیا گیا ہمارے سارے ڈیٹے کو جو کہ بہت زیادہ اہم تھا ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہو چکا تھا پہلے ہی ہم بہت پیچھے تھے سیکٹر میں سو دا انٹروڈکشن آف کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈس آئیڈینٹی کارڈس ٹو دا سٹیزنس اینڈ دا کریشن آف دا نیشنل ڈیٹا بیس آف ڈیموگرافک اسٹیٹسٹک جو آبادی کے شماریات تھے اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا تاکہ جو ہولڈنگ آف سینسز مردم شماری ہے اس کو بھی آسان بنایا جا سکے اور جو بھی آپ نے کوئی پروگرام گورنمنٹ نے شروع کرنا ہے تو پھر اس ڈیٹے سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے جیسے آج کل احساس پروگرام ہے تو اسی نیشنل ڈیٹا بیس کے اس پہ ہے بیس پہ ہے یا اگر بے نظیر انکم پروگرام ہے تو اسی نیشنل ڈیٹا بیس کے 
اس پہ ہے تو یہ بڑا فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوا اس طریقے سے کیلیمٹیز آفات وغیرہ میں بھی یہ پھر بہت عام ہوتا ہے ان 2007 مشرف گوٹ اے ووٹ آف کانفیڈنس فرم نیشنل اسیمبلی فور ریمیننگ پریزیڈنٹ فور دی نیکس فائیو ایئرز اب مشرف کا دوران یہ ختم ہونے جا رہا تھا سو اس نے قومی اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ ووٹ آف کانفیڈنس اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور کیا لیکن بٹ آبجیکشن وہ ریز ریزڈ آن اٹ ایز کانسٹیٹیوشنلی دا اسمبلی واز ناٹ آتھورائز ٹو ڈو سو بیکاز اٹ ہیڈ کمپلیٹ اٹس ٹینئر اچھا یہاں پہ کیا گیا کہ کچھ اعتراضات اٹھائے گئے اس ایکٹ پہ مشرف کے کیونکہ کہا جا رہا تھا یہ اعتراض اس وجہ سے تھا کہ آئینی طور پہ جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنا یہ جو مشرف کو یہ اختیار ہے آئندہ پانچ سالوں کے لیے صدر بنانے کا یہ اختیار اتھورائزڈ مطلب یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا سو اٹ ہیڈ کمپلیٹ کیونکہ اس نے اپنا دورانیہ کمپلیٹ کر لیا تھا اس اسمبلی نے یہ ایکسپائر ہو چکی تھی انسرٹینٹی پری ول ان دا کنٹری ملک میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کیونکہ ایک سیاسی بحران تھا سو ان دس سچویشن جوڈیشری لار کمیونٹی اینڈ سول سوسائٹی لانچ میسو پروٹیسٹ اگینسٹ مشرف تھرو آؤٹ دا کنٹری اور اس کے نتیجے میں اس آئندہ پانچ سال کی پرمیشن قومی اسمبلی سے لینے کے نتیجے میں اور اپنے آپ کو پانچ سال کے لیے مزید صدر بنانے کے اس ایشو پہ اس مسئلے پہ جو لار کمیونٹی تھی وکلا برادری تھی جوڈیشری عدلیہ تھی وکلا برادری اور جو سول سوسائٹی تھی سول سوسائٹی کون ہوتے انٹلیکچل مصنفین شعرا وغیرہ لکھاری تو یہ انہوں نے کیا کیا ایک بہت بڑا احتجاج شروع کر دیا مشرف کے خلاف سارے ملک میں ان ریسپانس جواب میں مشرف ڈکلیئر ایمرجنسی ان 2007 نوٹ اٹ ڈاؤن پلیز دو ہزار سات میں ایمرجنسی لگا دی گئی مشرف کی جانب سے کانسٹیٹیوشن جو تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اینڈ پروکلیم ٹو ہولڈ جنرل الیکشن ان ٹو تھاؤزینڈ اور یہ اعلان کیا کہ جو عام انتخابات ہوں گے وہ 2008 میں ہوں گے 2008 میں ہی آلسو سسپینڈ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری انہوں نے معطل کیا جو جسٹس چیف چیف جسٹس تھے احمد افتخار احمد چودھری ان کو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ان کو ہٹا دیا ان دا مین وال بوت نواز شریف اینڈ بے نظیر بٹو ریٹرن ٹو پاکستان اسی طریقے سے اسی دوران نواز شریف اور بے نظیر بٹو دونوں واپس آئے ملک میں اور آن ڈسمبر 27 2007 بے نظیر بٹو لاسٹ ہر لائف ان ٹیررسٹ کم ایسیسینیشن پلاٹ ان راول پنڈی اور اسی طریقے سے 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر بٹو نے شہادت پائی وہاں پہ اور ایک دہشت گرد اور قاتلانہ حملہ ایسیسینیشن مین دہشت گرد قاتلانہ حملے میں پلاٹ مین سازش میں وہ راول پنڈی لیاقت لیاقت باغ کے مقام پہ ان کو قتل کر دیا گیا یہ ایک اور سیاسی بحران کا باعث بنا اور ایک لیڈر لیڈر یہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹی ایز اے ریزلٹ آف دا الیکشن ہیلڈ آن فیبرری ایٹین ٹو تھاؤزینڈ ایٹ فیبرری اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کیم ان ٹو پاور ان یوسف رضا گیلانی بیکیم دا پرائم منسٹر ان فیبرری دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی مرکز میں اور اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ پرائم منسٹر مقرر کر دی گئے الیکٹ کر دی گئے آن آگسٹ ایٹین ٹو تھاؤزینڈ ایٹ مشرف ریزائن نوٹ اٹ ڈاؤن پلیز اٹھارہ اگست دو ہزار آٹھ میں مشرف نے استعفا دے دیا ریزائن کر گئے وہ صدارت سے پریزیڈنسی سے این آن سپٹمبر سکس ٹو تھاؤزینڈ ایٹ آصف علی زرداری واز الیکٹڈ دا کنٹریز نیو پریزیڈنٹ اور جو آصف علی زرداری تھے وہ ملک کے نئے سربراہ ہے مملکت مقرر ہوئے وہ صدر بن گئے تو یہ ایک پرویز مشرف کے ریفارمس تھے الیکشن پروسیجر آپ نے پڑھا سو ہوپ دیٹ یو ول لرن لاٹ فرام دیم سو دس واز a dictatorial regime which overthrew the elected government of Nawa- Muhammad Nawaz Sharif
on 12th of October 1999 and so in 2008 a new democratic setup was formed in the country and new elections were conducted in February 18, 2008.